हेलो यू एवरी वन वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लैटफॉर्म कैज के एन टी यू जी सी नेट आ सेट एग्जाम या दृष्टिकोनात पेपर फर्स्ट साथ अपन पूर्णपने एक यूनिटवाइज टॉपिक वाइज सीरीज सुरू के लिए अपन पहात आहो हाइयर एजुकेशन हाइयर एजुकेशन से लेसन नंबर टेन है ये आधी मैं नौ लेसन अपलोड के लिए बरबर टीचिंग ऐप्टिट्यूड और रिसर्च ऐप्टिट्यूड हा मैं पूर्णपने कवर के लिए यह सर्वान की लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेटे तो तुम्हें कवर करू शता गाइज नौ नंबर से जे लेसन होता अपल क्या मैं का प्रीवियस इयर क्वेश्चन पाले होते आता तो सीरीजला कंटिन्ू कर अपन ये टेन नंबर से लेसन पहना आहो यमें आप प्रीवियस इयर क्वेश्चन कवर करना आहो जस अपन नाइन लेक्चर मे कवर के लिए गाइज प्रीवियस इयर क्वेश्चन खूब महत्व के आता कारण प्रीवियस इयर क्वेश्चन का ऐज इट इज रिपीट होता है फिफ्टी पर्सेंट कन्सेप्ट है ना प्रीवियस इयर क्वेश्चन मध्य या रिपीट होता मनु प्रीयस इयर क्वेश्चन आप सोड़ आहो तो गाइज जैन नौ ले नंबर से लेसन पाएल न सर तेने कृपया पहा कारण क्या मैं का एम सी यूज घते दोन हजार वीस का एग्जाम है अपना दो हजार वीस का तथी सर्व एग्जाम के क्वेश्चन है थे यमी पन दोन हजार वीस का जो नेट का एग्जाम होता अपन सर्व क्वेश्चन पहत आहो तो गाइज हा वीडियो सुरू करने आधी जे विद्यार्थी या चैनल पर नवीन है तेने चैनल में सब्सक्राइब करा विसरू ना तो बरबर बीपीडी एजुकेशन नाव जे टेलिग्राम चैनल है तेल चैनल में विसरू ना जेनेकर तुम्हारा प्रत्येक सेट नेट का अपडेट और अपना सिलबस यहाँ इन्फॉर्मेशन भेटत जाए तो गाइज सुरू करू हा वीडियो तो अपन पहात आहो हाइयर एजुकेशन के प्रीवियस इयर क्वेश्चन आता इक्वेशन को शिप से तुम्हारा संगित दोन हजार वीस का जो नेट एग्जाम चलता तो सर्व शिप से मिले मैं एग्जाम के क्वेश्चन घेले है मजे रिसेंट क्वेश्चन है खूब अे ओल्ड अभी क्वेश्चन पे नहीं तो पहुयात आता हा क्वेश्चन है इलेवन नंबर का तुम्हारा संगित प्रमाण जो वीडियो नंबर नाइन होता या मैं टेन क्वेश्चन डिस्कस के लिए आज आप अकरावे क्वेश्चन पास सुरुआत करना आहोत तो हा क्वेश्चन मन तो है तो दोन स्टेटमेंट दिल है यह स्टेटमेंट मदल को स्टेटमेंट राइट है को रॉन्ग है ये तुम्हारा ओखाच है का दोनों पन राइट है का दोनों पन रॉन्ग है ये तुम्हारा ओखाच है तो अपन पहुया स्टेटमेंट मनते है स्टेटमेंट फर्स्ट मनते है यू जी सी इन द इंडिया हैज स्टैचरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेन्टेनस ऑफ क्वालिटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ हाई इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन मजे नहीं मना चाहिए क्या तो यू जी सी आई तुम्हारा महत यू जी सी मे यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन हम टैचुटरी बॉडी टैचुटरी बॉडी मेजे का तो यू जी सी एक्ट है पा एक छप्पन का मनु ये का टैचुटरी बॉडी ज्यादा बॉडी का ऐक्ट वगैरह आतो ज्या बॉडी का पार्लियामेंट ने का अनाउंस के टैचुटरी बॉडी तो आप राइट है यू जी सी टैचुटरी बॉडी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी का है तो मेन्टेन कराएं क्वालिटी ऑफ आ कोऑर्डिनेशन कशाच हायर एजुकेशन च तुम्हारा आठवत आल मैं आधी पेक् लेसन मे मैं डिस्कस के कि जी यू जी सी बॉडी है हम एक एम एक है कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव कराएँ मेन्टेन कराएँ स्टेटमेंट फर्स्ट ही बरबर है टैचुटरी बॉडी पे हे एम पे है कि हायर एजुकेशन है तेज क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन वाढ़वा स्टेटमेंट फर्स्ट है राइट है नर स्टेटमेंट सेकंड का मनता स्टेटमेंट सेकंड मनता है द एन सी टी ई बींग अ रेग्युलेटरी बॉडी फॉर बॉडी टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यू जी सी इन लाइट टू स्टेटमेंट को स्टेटमेंट राइंग को राइट है वो क्या चाहिए स्टेटमेंट ही इतपर्यंत कंप्लीट जाए ये पा द एन सी टी ई मजे का नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बींग अ रेग्युलेटरी बॉडी अस मन लं नहीं रेग्युलेटरी बॉडी नहीं है ही को स्टैचुटरीज बॉडी है लक्षा ठेवा एन सी टी ई हि स्टैचुटरी बॉडी है नॉट अ रेग्युलेटरी बॉडी नंतर पूरे का मिले थे वाचो अपन अ टीचर एजुकेशन ये बरबर है टीचर एजुकेशन सा है ही कारण इत फुलफॉर्म मेज है नैशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मेजे फुलफॉर्म जरी महत आता तरी तुम्हारा एक कड़ा लगता कि टीचर एजुकेशन सा है इतपर्यंत राइट है पंतर इन इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यू जी सी आता हे ठीक है पी रेग्युलेटरी बॉडी नहीं फिर हा की बॉड तुम्हें लक्षा दया एन सी टी ई रेग्युलेटरी बॉडी नसन ती का पा टैचुटरी बॉडी मैं तो एक्सप्लेनेशन दिल है तुम्हें वाचू शकता तो स्टेटमेंट है क्या चुकी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट है मजे आप ऑप्शन नंबर तीन है बरबर है स्टेटमेंट इत वो न स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज अ फॉल तो लक्षा ठेवा सॉरी मजे ये राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है आप लोग यू जी सी बदल जैसे बोल लेते हैं एन सी टी मे नैशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यदल जो स्टेटमेंट दिल तो रेग्युलेटरी बॉडी ये रॉन्ग है मन स्टेट आंसर नंबर थर्ड ही राइट है क्वेश्चन नंबर इलेवन चाहिए पूर्णपने मैं एक्सप्लेन करते एक क्वेश्चन में जास्त टाइम लगता है पन तुम्हारा तो क्वेश्चन डीप में समझना खूब महत्व अशा प्रकार तुम्हें क्वेश्चन सोड़ चला कारण यह कन्सेप्ट है मजे आता एन सी टी यदल तुम्हारा इतना बारे गोषी कड़ा कि स्टैचुटरी बॉडी है यह फुलफॉर्म तुम्हारा कड़ा तरबर इस इयर पे संगतो एक त्रियाणवला का चलते ये एस्टैब्लिशमेंट चलते बरबर आखिर गोष्ट संगत ये कि 
चार ऑफिस आज चार ऑफिस मैं तुम्हारा संगित होते एकदम एक तुम्हारा ट्रिक संगत कि होते मैं कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट कराए ये जे तीन जे ऑफिस होते ना तो बी वरुण होते स्टार्टिंग बी नवाने होते एक ऑफिस होते नाव होते जे वरुण स्टार्टिंग अभी टोटल का बी चे तीन जे चे एक चार ऑफिस है पुनः एक संगत तो एन सी टी चा फुलफॉर्म नैशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट जाता एक त्रियाला चार ऑफिस तीन सन स्टार्टिंग बी पास होते नेक्स्ट स्टार्टिंग जे पास होता टोटल कि चार लक्षा के अपन योग्य प्रकार जो कन्सेप्ट डिस्कस करना सारे है तो अपन डिस्कस करता आहो आता क्वेश्चन नंबर बारावा तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड फॉर द टीचिंग ऑफ अ स्पेशल सब्जेक्ट वजरें बुद्धिजम अलॉन्ग विथ द अदर सब्जेक्ट मजे को अभी यूनिवर्सिटी होती कि स्पेशल सब्जेक्ट हा दुसर सब्जेक्ट सोबत शिकवला जाए आता यह यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है रिपीट होने चांसेस कमी है क्वेश्चन मैं मैं डायरेक्टली आंसर संगत जगदाला यूनिवर्सिटी मजे बारावे क्वेश्चन का आंसर ने सेकंड नंबर है लक्ष्य टेवा आल तरी तो रिपीट होने चांस खूब कमी होता है अभी क्वेश्चन रिपीट होत नहीं आता ये तो क्या है तुम्हारा को यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आला है तो एक मिनट जगदारा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आला है तो यदल आसा क्वेश्चन आना नहीं यूनिवर्सिटी बाबत पन वेग का यू शकत हा क्वेश्चन पूर्णपने रिपीट होने के चांसेस खूब मेजे नव्याण्व पॉइंट नव्याण्व कमी है लक्ष्य टेवा इतका मेजे कमी चांस है कि रिपीट हो क्वेश्चन मन डिस्कस करी नहीं मैं आता हा क्वेश्चन आतापर्यंत तीन दिन चार नीटला रिपीट जाए सेटला दोन वे रिपीट जाए मे टोटल सहा वे हा क्वेश्चन क्या जाए रिपीट है तो हा क्वेश्चन खूब महत्व है रिपीट होने के चांसेस है लक्षा टेवा जो कन्सेप्ट है ती तुम्हारा संग रही मैं क्वेश्चन मे डिस्कशन करना है तुम्हारा क्वेश्चन पाठ कराए नहीं जे मैं संग रही ना ती गोष तुम्हारा पाठ कराए पहले अपन क्वेश्चन वाचो अड़सन पाऊ नर मैं कई गोषी संग तुम्हारा यहाँ लक्षा टेवा है आता क्वेश्चन का नंबर का तेरा नंबर इन द यूनिवर्सिटी एज्युकेशन सिस्टम हैज प्रिवेलेंट नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कि कमिटीज कमिटीज लुक आफ्टर फॉर्मल एप्रोवर ऑफ कम कुरिकुलम एंड कोर्स ऑफ द स्टडी मेजे क्वेश्चन में भाई है क्या अभी को बॉडी है कि कमिटी ती का करती कोर्स आना चल एख यूनिवर्सिटी में कि कुरिकुलम आना चल तो एप्रोवल घया लगता मे अभी को कमिटी है कि बॉडी तिच एप्रोवल घया लगता अपने एखाद यूनिवर्सिटी में कोर्स कि मैं क्या मन तो सब्जेक्ट आना चल कि कुरिकुलम आना चल मे नवीन डेवलप कराएं तो अप्रोवल घया लगता अभी को बॉडी तो ये डायरेक्टली मैं आंसर संगत अकेडमिक काउंसिल अकेडमिक काउंसिल बदल तुम्हारा एवं लक्ष्य टेवा है एखाद यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एखाद नवन कोर्स आना चल मे आता फॉर एक्जाम्पल जैसे एम एस सी हा एक कोर्स है जर तुम्हारा नवीन को ब्रांच आना चल फॉर एक्जाम्पल जैसे इंट्रोड्यूस कराए हॉटेल मैनेजमेंट से नवीन ब्रांच को वेगरी तो ती नवीन तुम्हारा कोर्स आना चाहिए तो अपने अकेडमिक काउंसिल एप्रोवल घया लगता तो बरबर का कुरिकुलम आना चल तरी आप अकेडमिक काउंसिल एप्रोवल घया लगता लक्ष्य ठेवा एखाद कोर्स कि एखाद को नवीन सब्जेक्ट वगैरह कुरिकुलम आना चल यूनिवर्सिटी में नवीन इंट्रोड्यूस कराए तो अकेडमिक काउंसिल अपने एप्रोवल घया लगत क्वेश्चन खूब वे रिपीट हो तो लक्ष्य ठेवा अकेडमिक काउंसिल बदल नंतर नी का एक्जिक्यूटिव काउंसिल एक्जिक्यूटिव काउंसिल एंड अकेडमिक काउंसिल यहाँ क्वेश्चन रिपीट होता तो एक्जिक्यूटिव काउंसिल मे तो जे अपने डे टू डे ऐक्टिविटी चलत ना यूनिवर्सिटी में कंट्रोल कि निियंत्रण जता है एक्जिक्यूटिव काउंसिल मात्र मेजे एवं लक्ष्य ठेवा एक्जिक्यूटिव काउंसिल मे डे टू डे ऐक्टिविटी और अकेडमिक काउंसिल कशा सा तो जो आपका नवन कोर्स आनाल तो अकेडमिक काउंसिल एवडे बेसिक दोन गोष्ठ है एक्जिक्यूटिव काउंसिल एंड अकेडमिक काउंसिल यदि लक्ष्य ठेवा जर कला ना तो थोड़ा सा वीडियो परत रिपीट करा और पुनः एकदा ऐगा कलन जाए पाऊ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन मेजे तेरावे नंबर से क्वेश्चन का आंसर नंबर सेकंड ही राइट है आता यह फुल फॉर्म वगैरह तुम्हारा लक्ष्य ठेव महत्व है चौदह नंबर से क्वेश्चन का मनतो है एन ई ए टी एंड एम एच आर डी स्कीम एम एट टेक्नोलॉजी मजे एम एच आर डी जी स्कीम है नैशनल अलायन्स सॉरी नैशनल एजुकेशन अलायन्स फॉर टेक्नोलॉजी नैशनल एजुकेशन अलायन्स फॉर टेक्नोलॉजी हि एम एच आर डी जी एक स्कीम है तो यह स्कीम से एम का टेक्नोलॉजी सन्दर्भ में आंसर डायरेक्ट संगत तुम्हारा बेटर लर्निंग आउटकम इन हाइयर एजुकेशन जैसे एम का है बेटर लर्निंग आउटकम इन हाइयर एजुकेशन एक कशाच एम है नैशनल एजुकेशन अलायन्स फॉर टेक्नोलॉजी इतना फुलफॉर्म दिल्ला है पहा तुम्हें पहू शकता एक्सप्लेनेशन ही दिल्ली है पा इतपर्यंत नहीं एक्सप्लेनेशन दिल है फुल फॉर्म ऑफ एन ई टी नैशनल एजुकेशन अलायन्स फॉर टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म मत है रिपीट हो शो लक्षा ठेवा तो चौदह नंबर से आंसर नंबर सेकंड ही राइट है तो क्या करते बेटर लर्निंग आउटकम इन हाई हाइयर एजुकेशन सा महत्व है कि एम है कि बेटर लर्निंग कराए आउटकम कराए हायर एजुकेशन आता नेक्स्ट क्वेश्चन का मन तो द फर्स्ट नैशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी 
आता कशाशी संदर्भात सेंट्रल गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटी इन वेस्ट टेस्ट म्हणजे अशी कोणतं स्टेट आहे की त्याच्यात फर्स्ट नॅशनल स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट केली होती तर त्याचा डायरेक्टली आन्सर सांगतो मणिपूर हा स्टॅटिक पोझिशन आहे रिपीट होण्याचे चान्सेस कमी आहेत रिपीट होऊ शकत नाही म्हणजे झाला तर होऊ शकतो पण लक्षात ठेवा इतकं काही कॉन्सन्ट्रेशन एका क्वेश्चनला जास्त वेळ घालण्याची गरज नाही कारण हे क्वेश्चन खूप कमी चान्स आहेत की रिपीट होणार पण याच्यात रिपीट काय होईल तर इथं तुम्हाला हे दिसतंय फर्स्ट नॅशनल स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी तर याचं त्यांनी काय सांगितलं आहे मणिपूरला आहे तर फर्स्ट नॅशनल स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी मणिपूरला आहे क्वेश्चन रिपीट होईल की मणिपूर इथे कोणती नॅशनल युनिव्हर्सिटी म्हणजे इस्टॅब्लिशमेंट झाली आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे स्पोर्ट लक्षात ठेवा स्पोर्ट संदर्भात होती ती युनिव्हर्सिटी मणिपूरला इस्टॅब्लिशमेंट झाली ती म्हणजे असा क्वेश्चन रिपीट होईल असा क्वेश्चन नाही होणार रिपीट की डायरेक्ट असा ॲज इट इज आलाय तसा नाही होणार क्वेश्चन रिपीट काय होईल मणिपूरला कोणती नॅशनल युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट झाली होती फर्स्ट तर स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी झाली होती असं लक्षात ठेवा किंवा असा थोडासा फिरून क्वेश्चन आहे ॲज इट इज क्वेश्चन रिपीट होणार नाही पंधरावा क्वेश्चनचा आन्सर नंबर सेकंड इज राईट आन्सर आता पंधरा सोळावा क्वेश्चन काय म्हणतो आहे इंडियाज फर्स्ट नॅश नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन वॉज सिक्युअल द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑर कमिशन म्हणजे जी आपली फर्स्ट नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन होती त्याचं कोणी सिक्वल जे आहे त्याचं कोणी रिकमेंडेशन केलं होतं कोणत्या कमिटीने रिकमेंडेशन केलं होतं ते विचारलं आहे तर डायरेक्टली आन्सर सांगतो कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन होतं त्यांनी काय केलं होतं फर्स्ट नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन याचं काय केलं होतं रिकमेंडेशन केलं होतं आता तुम्हाला एक क्वेश्चन आहे कोठारी कमिशनचं आणखी एक नाव आहे ते नाव काय पुन्हा एकदा सांगतो कोठारी कमिशनला आणखी एक कमिशन आपण म्हणतो त्या कमिशनला कोठारी कमिशनचं ऑदर नाव काय तुम्हाला माहीत आहे की जे आपलं राधाकृष्ण कमिशन आणखी एकाचं नाव काय युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन जसं मुरल्यार कमिशन आहे याचं काही इमोशनल इंटिग्रेशन वगैरे ते असतं त्याच्यात नंतर आपण काय विचारतोय मी कोठारी कमिशन याचं ऑदर नाव काय हे तुम्हाला सॉरी मुरल्यार कमिशनचं आपण म्हणतो लक्ष्मण स्वामी मुरल्यार यांचं हे कमिशन आहे आणि तसंच राधाकृष्ण कमिशन आहे तसंच कोठारी कमिशन पण आहे तर कोठारी कमिशनचं ऑदर नाव काय हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे जेणेकरून काय होतं तुमचे एक जे कंटेंट तुम्ही वाचला होतो तो रिपीट होतो तुमच्या मम्मीवर मध्ये रिमाइंड होतो आणि मला एक कळतं की किती विद्यार्थी कसा अभ्यास करत आहेत तर सोळा क्वेश्चनचा आन्सर नंबर फर्स्ट इज राईट आन्सर कोठारी कमिशन यांनी काय केलं फर्स्ट नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन याचा रिकमेंडेशन केलं पहा सतरा नंबरचा क्वेश्चन ते फुल फॉर्म मी तुम्हाला विचारलं होतं तर लक्षात ठेवा तोच रिपीट झाला आहे पहा द फुल फॉर्म ऑफ एन ई ए टी रिसेंटली लॉन्च बाय स्कीम बाय सॉरी रिसेंटली लॉन्च स्कीम ऑफ एम एच आर डी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आता तुम्हाला एवढंच माहीत असेल की एम एच आर डी स्कीम सर्व लॉन्च करतं ज्या हायर एज्युकेशनच्या आहेत त्या सर्व स्कीम कोण करत असतं एम एच आर डी लॉन्च करत असतं हे तर काही आपल्याला नॉनसेन्स आहे याच्या लक्षात ठेवण्याची गरज नाही आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे फुल फॉर्म हा महत्त्वाचा आहे एन ई ए टी मी आधी पण सेंट होता पुन्हा सांगतो नॅशनल एज्युकेशन अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी हा फुल फॉर्म आहे तो लक्षात ठेवा सतरा नंबरचं क्वेश्चनचं आन्सर सेकंड हे राईट आहे नॅशनल एज्युकेशन अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी फुल फॉर्म खूप महत्त्वाचा आहे लक्षात ठेवा आता अठरा नंबरचा क्वेश्चन काय म्हणतो आहे अँड इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर अँड इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर योगिक सायन्स हॅज बीन सेट अप बाय युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन म्हणजेच यू जी सी इन विच स्टेट म्हणजे अशी कोणती स्टेट आहे की तिथे इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर जे योगिक सायन्स आहे ते इस्टॅब्लिशमेंट केलं आहे म्हणजे कोणी यू जी सीने तर त्याचं डायरेक्टली आन्सर सांगतो मी कर्नाटका कर्नाटकमध्ये इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर कशाचं योगिक सायन्स काय केलं आहे यू जी सीने इस्टॅब्लिशमेंट केलं आहे आता क्वेश्चन असा रिपीट होणार नाही रिपीट काय होईल क्वेश्चन इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर कशाचं आहे म्हणजे जे कर्नाटकमध्ये इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर आहे ते कशाशी रिलेटेड आहे तर लक्षात ठेवायचे योगिक सायन्स म्हणजे असं थोडंसं फिरून क्वेश्चन विचारतील डायरेक्टली क्वेश्चन विचारणार नाही किंवा असं विचारू शकतात योगिक सायन्स याचं यू जी सीने एक कर्नाटकमध्ये इंटर कर्नाटकमध्ये काय केलं आहे एक इन्स्टिट्यूशन उभारलं आहे त्याचं नाव काय की इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर असं पण काही पण क्वेश्चन रिपीट होऊ शकतो पण ॲज इट इज रिपीट होणार नाही फक्त जे क्वेश्चन आहे ना त्याला थोडंसं फिरवतील ती मागं पुढं करतील आणि रिपीट करतील क्वेश्चन आणि तुम्हाला वाटतं की नवीन क्वेश्चन येत आहेत नवीन क्वेश्चन येत नाहीत काही काही बरेच क्वेश्चन रिपीट होत असतात फक्त त्यांच्या कन्सेप्ट आहेत किंवा त्या क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर आहे ते बदलत असतात लक्षात ठेवा पुन्हा एकदा सांगतो इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर योगिक सायन्स कुठे यू जी सीने ठेवलं की यू जी सीने इस्टॅब्लिशमेंट करायला कर्नाटकमध्ये म्हणजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राईट आन्सर आता एकोणीसावा क्वेश्चन आहे आता यामध्ये दोन स्टेटमेंट दिला आहे दोन स्टेटमेंट आहे की कोणतं स्टेटमेंट राई
एक्झिस्टन्स फॉर ॲटलिस्ट टेन इयर म्हणजे असं म्हणायचं त्यांना एखाद्या युनिव्हर्सिटीला टीम टू बी युनिव्हर्सिटी आपल्याला अनाऊन्स करायचं असेल तर त्याचं एस्टॅब्लिशमेंट मागच्या दहा वर्षापासून झालं पाहिजे म्हणजे कमीत कमी त्याला दहा वर्ष एस्टॅब्लिशमेंट होऊन झाले पाहिजे तेव्हा आपण त्याला डीम टू बी युनिव्हर्सिटी असं अनाऊन्समेंट करू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे तर हे काय रॉंग आहे नंतर स्टेटमेंट सेकंड काय म्हणतात ते आपण वाचू अ डीम टू बी युनिव्हर्सिटी मस्ट हॅव ॲट लिस्ट फायू पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट एस ॲप्सिडेटली राईट आहे कारण जे युनिव्हर्सिटी आहे त्याला डीम टू बी युनिव्हर्सिटी केव्हा अनाऊन्स केलं जातं जेव्हा त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये कमीत कमी किती पाच पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट असतील तेव्हा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपलं जे आर्ट्स कॉमर्स सायन्स हे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट आहे म्हणजे एम ए एम एम एस सी आणखी एम कॉम किंवा जे आपलं एम बी असल किंवा एम सी ए असल जे असे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट आहे ते कमीत कमी किती पाहिजे त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये पाच पाहिजे तेव्हा आपण त्याला डीम टू बी युनिव्हर्सिटी असं अनाऊन्स करू शकतो केलंच झालं असं नाही युजीसीने ठरवलं तर युजीसी करू शकतात म्हणून स्टेटमेंट काय फर्स्ट इज अ इनकरेक्ट आहे कारण असं कोणतंच लिमिट नाही की कमीत कमी दहा वर्ष त्यांनी इस्टॅब्लिशमेंट झाल्यानंतरच त्याला डीम टू बी युनिव्हर्सिटी म्हणतात असं नाही आहे काही लिमिट नंतर बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेकंड इज अ करेक्ट लक्षात ठेवा म्हणजे ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज अ ट्रू आहे आणि स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ इनकरेक्ट आहे का तरी द असं कोणतंच लिमिट नाही दहा वर्षाचं पण जेव्हा कमीत कमी तुमचे पाच पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट असतील तेव्हा त्याला डीम टू बी युनिव्हर्सिटी आपण अनाऊन्स करू शकतो आपण म्हणजे यू जी सी अनाऊन्स करू शकतो यू जी सी हे स्टेटस तेच असतं कोणत्या युनिव्हर्सिटीला लक्षात ठेवा म्हणून क्वेश्चन नंबरचं आन्सर फोर इज अ राईट आन्सर लक्षात ठेवा बरं का क्वेश्चन मी तर क्वेश्चनचे आन्सर दिलं नाही एकोणीस नंबरच्या क्वेश्चनचं आन्सर फोर इज राईट आहे आता वीस नंबरचा क्वेश्चन आहे लास्टचा क्वेश्चन आहे आजच्या व्हिडिओमधील आणि महत्त्वाचा आहे द कोठा रिकमेंडेड एज अ रिटर्न पर्सेंटेज ऑफ नॅशनल इन्कम टू बी इन्व्हेस्टेड इन एज्युकेशन व्हॉट वॉज द पर्सेंटेज म्हणजे त्यांनी विचारलंय की कोटा रिकमेंडेशन होतं त्यांनी जे आपली एज्युकेशन पॉलिसी दिली ती नवीन त्यामध्ये एक रिकमेंडेशन दिलं होतं की आपला जे नॅशनल इन्कम आहे ना म्हणजे इंडियाचं पूर्णपणे नॅशनल इन्कम जे आहे त्या नॅशनल इन्कमच्या काही पर्सेंटेज आपल्या एज्युकेशन सिस्टीमसाठी काय केलं पाहिजे काढले पाहिजे म्हणजे जे आपण नॅशनल इन्कम कमवतोय फॉर एक्झाम्पल आपण शंभर रुपये नॅशनल इन्कम आहे आता मी एक एक्झाम्पल सांगतोय तर हे जे शंभर रुपयाच्या काही पर्सेंटेज तुम्ही एज्युकेशनसाठी काय करा दरवर्षी इन्व्हेस्टेड करा किंवा त्याच्यासाठी काढा इन्व्हेस्ट म्हणजे एज्युकेशनसाठी खर्च करा असं त्यांचं म्हणणं होतं कोटारी कमिशनचं आता त्यांनी ते पर्सेंटेज किती सांगितलं ते विचारलं आहे तर डायरेक्टली आन्सर सांगतो सिक्स पर्सेंट त्यांनी सांगितलं होतं की कमीत कमी नॅशनल इन्कम आहे आपलं नॅशनल इन्कम त्याच्या सहा पर्सेंट कशावर खर्च करा एज्युकेशनवर खर्च करा असं कोण म्हणलं होतं कोटारी कमिशन यांनी म्हणलं होतं पण अनफॉर्च्युनेटली आजही तुम्ही पाहता की सहा पर्सेंट खर्च होत नाही रेकमेंडेशन दिलं तर त्यांनी पण आज पण तरी एवढा खर्च होत नाही जर तितका जर खर्च केला असता ना एज्युकेशनवर म्हणजे सहा टक्के आज भारत सरकारने तर एकही शिक्षित पासून राहिला नसता म्हणजे असा एकही व्यक्ती राहिला नसता की त्याला शिक्षण भेटलं नाही प्रत्येकाला शिक्षण भेटलं असतं जर सहा पर्सेंट एज्युकेशनवर खर्च केला असता तर एज्युकेशन आपली जी क्वालिटी आहे एज्युकेशनची खूप वाढली असते म्हणजे प्रत्येक शाळेमध्ये आपण म्हणतो की गावातले सहा तिथं पण तुम्हाला लॅपटॉप पी सी दिसले असते जर सहा पर्सेंट खर्च केला असता तर पण यांनी रेकमेंडेशन दिलं तर पण त्यांचं ॲक्सेप्ट काय झालेलं नाही तुम्ही आजही पाहता तीन ते मॅक्झिमम चारच्या आतच खर्च होतो कशावर एज्युकेशन पॉलिसीवर किंवा आपलं एज्युकेशन जे आहे इंडियाचं एज्युकेशन सिस्टीमवर कमीत कमी तीन ते चारच पर्सेंट खर्च होतो त्याने रेकमेंडेशन दिलं तर सहा पर्सेंटचं कोणी कोर्ट रेकमेंडेशन लक्षात ठेवा एक्झामला रिपीट होणार आहे क्वेश्चन आहे या आधीही रिपीट झाला आहे पुन्हा दोन हजार वीसची बॅच होती त्यामध्ये हा रिपीट झाला आहे तर लक्षात ठेवा रिपीट होऊ शकतो सहा पर्सेंट कोर्ट रेकमेंडेशनने सजेशन केलं तर तर गाईज आजचे वीस क्वेश्चन होते मी क्वेश्चन कमी इन्क्लूड करतो आहे दहाच क्वेश्चन घेतो आहे पण जे दहा क्वेश्चनचं पूर्णपणे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे आता मी एकाच व्हिडिओमध्ये पन्नास क्वेश्चन पण घेऊ शकतो एक तासाचा व्हिडिओ येईल पन्नास क्वेश्चन तुमचे एकाच व्हिडिओमध्ये कव्हर करू शकतो पण करत का नाही तर पन्नास क्वेश्चनमध्ये तुमचे पाठ किती राहणार आहे किंवा तुम्हाला किती कळणार आहे तर मॅक्झिमम पाच क्वेश्चन कळतील बाकीचे क्वेश्चन तुमचे डोक्यावर निघून जातील पण मी जेव्हा दहाच क्वेश्चन घेतो तर दहा क्वेश्चनमध्ये कमीत कमी तुम्हाला तीन क्वेश्चन आत्ता जर विचारले तरी तुम्ही त्याचा ॲक्युरेट आन्सर देऊ शकता म्हणून कमी क्वेश्चन घेतो आहे क्वांटिटी आपण कमी घेतो आहे पण त्याच्यामध्ये क्वालिटी इन्क्लूड करण्याचा प्रयत्न करत आहो तर काही हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा आणि जर तुम्ही या चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका काहीच आणखी आपण आणखी दोन व्हिडिओ म्हणजे आता दहावा नंबरचा व्हिडिओ आहे यानंतर अकरा आणि बारा असे दोन व्हिडिओ
आज का होता हा वीडियो हे क्वेश्चन एकदा पुनः रिपीट करा पुनः अपा क्वेश्चन रिपीट होता वीडियो पाला बदल थैंक यू